असलम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इंटरफेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे इंटरफेस को डिटेल से डिस्कस करने से पहले कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जिनका बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस टॉपिक को समझने के लिए भी बहुत सारे टर्म्स का बैकग्राउंड नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो यहाँ पर कुछ बातें मैं ऐसे डिस्कस करूँगा हो सकता है वो आपके टॉपिक में इंक्लूडेड ना हो लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए उन बातों का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो यहाँ पे बहुत सारी ऑफ टॉपिक डिस्कशन हो सकती है तो वो इस वजह से है ताकि आपको ये वाला टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाए और मेरी कोशिश है कि ये वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं कि सेल साइकिल जो होता है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं लाइफ ऑफ सेल एक सेल अपनी लाइफ के अंदर जो सारे इवेंट्स गुजारता है उसे उसे हम कहते हैं सेल साइकिल और सेल साइकिल का जो सबसे पहला फेज़ होता है उसे हम कहते हैं इंटर फेज क्योंकि मोस्ट ऑफ सेल्स कॉन्टीन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं उनकी लाइफ का जो इवेंट होता है मेन इवेंट होता है वो सेल डिवीजन ही होता है तो सेल साइकिल का जो पहला फेज़ होता है उसे हम कहते हैं इंटर फेज इंटर फेज के बाद जो दूसरा फेज़ होता है उसे हम कहते हैं एम फेज एम फेज जो कि एक डिवीजन फेज होता है जिसमें सेल डिवाइड करता है इंटरफेज इज़ अ प्रिपरेटरी फेज इन विच सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर एम फेज और डिवीजन फेज तो ये दो मेन फेजेज होते हैं सेल साइकिल के इंटरफेज एंड एम फेज तो इंटरफेज को भी हम डिस्कस करते हैं इंटरफेज को आप दो तीन तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं इंटरफेज इज़ अ प्रिपरेटरी फेज इन विच सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर एम फेज फॉर डिवीजन फेज या आप इसको डिफाइन करते हैं इंटरफेज इज़ अ पीरियड बिटवीन टू डिवीजन्स यानी दो डिवीजन्स के दरमियान का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं इंटरफेस इसका मतलब क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल है इस सेल ने डिवाइड करके दो नए डाटा सेल बनाए ये जो फेस होता है जिसमें सेल ने डिवाइड करके एक्चुअल में दो नए डाटा सेल बनाए इसे हम कहते हैं एम फेस या फिर डिवीजन फेस नेक्स्ट मैं कहता हूँ इसमें से ये पहला सेल है इसने दोबारा से वही सारे फेजेस रिपीट किए और इसने फर्दर आगे डिवाइड करके दो नए डाटा सेल बना दिए तो ये भी एक्चुअल में क्या हुआ डिवीजन फेज़ हुआ एम फेज़ हुआ अब इन दोनों डिवीजन फेजेस के दरमियान का जो सारा टाइम पीरियड है उसे हम कहते हैं इंटरफेज तो ये सेल अपने आप को इस इंटरफेज के अंदर इस सेल ने अपने आप को प्रिपेयर किए ठीक है और एम फेज़ के अंदर इस सेल ने एक्चुअल में डिवाइड होकर दो नए डाटर सेल बना दिए तो इंटरफेस इज़ अ पीरियड बिटवीन टू डिवीजन फेजेस इस डिवीजन फेज और इस डिवीजन फेज के दरमियान का जो पीरियड है उसे हम इंटरफेस कहते हैं तो ये डिफाइन करने का एक तरीका है नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द सेल साइकिल इज स्पेंड इन इंटरफेस सेल साइकिल का जो मोस्ट ऑफ टाइम होता है वो इंटरफेस के अंदर डिपेंड इंटरफेस के अंदर स्पेंड होता है ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी एक सेल साइकिल का जो एक सेल की लाइफ का जो मोस्ट ऑफ टाइम होता है वो इंटरफेस के अंदर स्पेंड होता है इसके बाद इस फेज़ के अंदर क्या होता है क्रोमोसोम आर डुप्लिकेटेड यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी कॉपी बनती है अब यहाँ पे क्रोमोसोम बाज़ात आप क्रोमाटिन की वर्ड भी क्रोमाटिन का जो टर्म है वो भी सुनते हैं तो इस क्रोमोसोम और क्रोमाटिन में मैं थोड़ा सा आपको डिफ्रेंस बता दूँ ये बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर एक बात जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपने जहर में रखनी है सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटीरियल ये जेनेटिक मटीरियल है और ये जेनेटिक मटेरियल इंटरफेस के दौरान इस तरह से लूज़ फाइबर्स की फार्म में होता है ड्यूरिंग इंटरफेस जेनेटिक मटेरियल आर नो जेनेटिक मटेरियल इज इन द फार्म ऑफ दीज लूज़ फाइबर्स और इन लूज़ फाइबर्स को हम कहते हैं क्रोमाटिन क्रोमाटिन क्या होता है बेसिकली आपको पता है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो डी एन बना हुआ होता है तो क्रोमाटिन इज लूज कंडेंस फार्म ऑफ डी एन ए क्रोमाटिन इज लूज कंडेंस फार्म ऑफ डी एन ए वाइल क्रोमोसोम इज हाईली कंडेंस फार्म ऑफ डी एन ए तो यहाँ पे ये जो क्रोमाटिन होता है ना ये ड्यूरिंग एम फेज या ड्यूरिंग डिवीजन फेज इस तरह से क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि हम क्रोमोसोम को ऐसे ड्रा करते हैं ये दो उसके हम क्रोमाटिड सिस्टर क्रोमाटिड ड्रा करते हैं उसका मतलब मैं आपको बताऊँ क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है कि जेनेटिक मटीरियल इज़ डुप्लिकेटिड जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होता है ना तो ये जो क्रोमोसोम की दो आर्म्स होती हैं उसका मतलब ये है कि ये जो एक आर्म इसके साथ हम अटैच करते हैं ये आर्म वही होती है जो इंटरफेस के दौरान बनती है हर एक क्रोमोसोम के अंदर ये जो दो सिस्टर क्रोमाटिट होते हैं इनमें से एक जेनेटिक मटेरियल एक जो आर्म होती है ये पहले से मौजूद जो क्रोमाटिन होता है उससे बनती है और हर एक क्रोमाटिन की कापी बनती है ड्यूरिंग इंटरफेस इसी तरह से हर एक क्रोमोसोम के अंदर 
दो सिस्टो क्रोमाटिड होते हैं ये जो दो आर्म्स होती हैं इन दोनों आर्म में से एक आर्म पहले वाली और जो दूसरी आर्म होती है ये बेसिकली कापी होती है जेनेटिक मटेरियल की इसके अंदर जो डीएनए होता है वो कापी होती है जो बनती है ड्यूरिंग ड्यूरिंग इंटरफेस ठीक है तो ये बात आपने जहर में रखनी है एक क्रोमोसोम के अंदर ये जो दो आर्म्स होती हैं उनका मतलब ये होता है कि एक आर्म ये वाली जो है इसके अंदर जो जेनेटिक मटीरियल होता है जो डी होता है ये पहले वाला होता है और इस आम के अंदर जो डीएनए होता है ये कापी होती है जो कब बनेगी ड्यूरिंग इंटरफेस ठीक है तो ये क्रोमोसोम और क्रोमाटिन की टर्म्स आपने जहर रखनी है और वैसे आपको पता है ड्यूरिंग इंटरफेस जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस तरह से लूज थ्रेड फार्म में होता है और इस लूज थ्रेड फार्म को हम कहते हैं क्रोमाटिन फाइबर और ये क्रोमाटिन ड्यूरिंग एम फेज इस क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं क्योंकि इन क्रोमो क्रोमाटिन की पहले से कापी बन जाती है इंटरफेस के अंदर तो इस वजह से हम क्रोमोसोम के अंदर ऐसे दो आर्म्स ड्रा करते हैं दो आर्म्स हर एक क्रोमोसोम की जैसे मैं कहता तो हूँ हमारे अंदर फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम होते हैं तो फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम बिफोर सेल डिवीजन हर एक क्रोमोसोम इस तरह से होगा और बिफोर या ड्यूरिंग इंटरफेस अगर हम ड्यूरिंग इंटरफेस क्रोमोसोम को देखें चूँकि वो कंडेंस नहीं हुए हुए होते तो हम उनको इस तरह से ड्रा नहीं करते ठीक है तो बिफोर बिफोर एम फेज बिफोर इंटरफेस ठीक है या बिफोर डिवीजन सॉरी बिफोर डिवीजन आप इसको कह सकते हैं बिफोर डिवीजन या बिफोर डुप्लीकेशन बिफोर डुप्लीकेशन जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन से पहले हर एक क्रोमोसोम ऐसे होता है ठीक है जेनेटिक मटेरियल के डुप्लीकेशन के बाद हर एक क्रोमोसोम इस तरह से हो जाता है ठीक है तो चूँकि कंडनसेशन बाद में आके होती है एम फेज़ के अंदर इस वजह से इस वजह से हम इंटरफेस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम इस तरह से ड्रा नहीं करते इस तरह से ड्रा नहीं करते हम जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको इस फार्म में क्रोमोसोम की फार्म में कब ड्रा करते हैं ड्यूरिंग एम फेज क्योंकि ये ड्यूरिंग एम फेज ही इस फार्म में कन्वर्ट होते हैं ठीक है तो उम्मीद है ये वाली थोड़ी सी बेसिक जो कुछ चीज़ें वो आपको समझ आई होंगी यहाँ पर क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड जेनेटिक मटेरियल की कापीज़ बनती हैं सेल साइज में ग्रो होता है और नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज आर आल्सो इंक्रीज और गनेलिस भी इंक्रीज़ होती हैं इसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जो भी हमने डिस्कस की ड्यूरिंग इंटरफेस क्रोमोसोम आर इन द फार्म ऑफ क्रोमाटिन हर एक क्रोमोसोम जो होता है वो किस फार्म में होता है इस तरह से क्रोमाटिन की फार्म में ठीक है नेक्स्ट टिपिकली इंटरफेस लास्ट एट लीस्ट नाइन्टी परसेंट टोटल टाइम ऑफ टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर इंटरफेस एक इंटरफेस का जो और एक सेल साइकिल का जो ओवरऑल टाइम पीरियड होता है उसका जो नाइन्टी परसेंट टाइम होता है वो कौन ले रहा होता है इंटरफेस जैसे मैंने बोला था हमारी बॉडी के मोस्ट ऑफ सेल्स ट्वेंटी फोर आवर्स में डिवाइड करते हैं तो उस ट्वेंटी फोर आवर्स में से आलमोस्ट ट्वेंटी वन से ट्वेंटी टू आवर्स कौन ले रहा होता है इंटर यानी सेल साइकिल का जो नाइन्टी टाइम पीरियड होता है वो कौन लेता है इंटरफेस जो उसका टेन टाइम पीरियड होता है वो लेता है एम फेज या फिर डिवीजन फेज नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं इंटरफेस की फेजेस यहाँ पे आपको पता है इंटरफेस को तीन मैन सब फेजेस में डिवाइड किया जाता है और वो तीन मैन फेजेस सब फेजेस कौन से हैं जी वन फेज एस फेज और जी टू फेज अब इन तीनों सब फेजेस को भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि जी वन फेज क्या होता है एस फेज क्या होता है और जी टू फेज क्या होता है तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जी वन फेज को फिर हम एस फेज को और जी टू फेज को डिस्कस करेंगे तो मैन पॉइंट्स अगर आपको इंटरफेस के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि इंटरफेस के बारे में कुछ मैन पॉइंट्स लिखे तो आप ये जो मैंने चार पाँच पॉइंट्स लिखे हैं ये आप इंटरफेस के बारे में लिख सकते हैं नेक्स्ट अभी हम जी वन फेज को डिस्कस करते हैं इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ जी फर्स्ट फेज ऑफ इंटरफेस जी वन फेज जो होता है इंटरफेस का सबसे पहला फेज होता है और यहीं से सेल साइकिल स्टार्ट होता है अगर आपसे एम सी क्यूज़ में ये पूछा जाता है कि सेल साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट होता है जी वन फेज से इसके बाद इट इज़ अ पीरियड बिफोर डी एन एस एन सीज जी वन फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज होता है ना एस फेज उसमें जेनेटिक मटीरियल डुप्लीकेट होता है जो नया जेनेटिक पहले से मौजूद जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना उसको सामने रख के जेनेटिक जो नया वाला जेनेटिक मटेरियल होता है वो बनता है मतलब ये कि ये अगर सेल है इसका न्यूक्लियस और इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है इस जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनती है ड्यूरिंग एस फेज ठीक है अच्छा 
इट इज़ अ पीरियड बिफोर डी एन एसेंसिस यानी एस से एस फेज से पहले वाला ये फेज होता है इन जी वन फेज जी वन फेज के अंदर क्या होता है सेल इंक्रीज प्रोटीन प्रोडक्शन सेल बहुत सारी प्रोटीन्स जो है वो ज़्यादा कर लेता है कौन सी प्रोटीन ज़्यादा कर लेता है वो अभी मैं आगे बताऊँगा प्रोटीन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है ऑर्गेनालिस भी ज़्यादा होती हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनालिस भी ज़्यादा होती है सच एज माइट्रोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ माइट्रोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स क्यों ज़रूरी होते हैं क्योंकि आपको एक बात बताऊँ सेल को डिवाइड करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है ठीक है और प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होगी तो प्रोटीन्स बनाने के लिए राइबोसोम ज़रूरी होते हैं इसके अलावा एक मिनट ये इसके अलावा जो डी जो ए होती है जो एनर्जी होती है उसे बनाने के लिए माइट्रोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होती है तो इस वजह से सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा कर लेता है राइबोसोम्स भी ज़्यादा कर लेता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स बना सके ज़्यादा से ज़्यादा इनर्जी जो है उसे मिल सके इसी वजह से वो माइट्रोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स को ज़्यादा कर लेता है प्लस और ऑर्गेनाइलिस को भी ज़्यादा कर लेता है नेक्स्ट सेल साइज़ में भी क्या करता है ग्रो करता है सेल आल्सो ग्रोज इन साइज ड्यूरिंग जी फेज नेक्स्ट एट दी एंड ऑफ जी वन फेज एट दी एंड ऑफ जी वन फेज देर आर इनक्रीज एक्टिविटी ऑफ एनजाइम रिक्वायर्ड फॉर डी एन एस एनसीज यानी जो डी एन ए होता है जो जेनेटिक मटीरियल होता है नेक्स्ट जो फेज आएगा एस फेज उसमें जेनेटिक मटीरियल की कापी बनेगी जेनेटिक मटीरियल डुप्लीकेट होगा ठीक है क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होगी ठीक है तो इस वजह से जी वन फेज के अंदर वो सारे एनजाइम्स बन जाते हैं जो किसके लिए ज़रूरी होते हैं डी एन ए की रेप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारी प्रोटीन्स बन जाती हैं जो किसके लिए ज़रूरी होती हैं डी एन ए की डुप्लीकेशन के लिए क्रोमोसोम जेनेटिक मटीरियल की डुप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होती हैं तो ये सारे जी वन फेज़ के कुछ मेन इवेंट्स हैं ये सारे इवेंट्स जी वन फेज़ के अंदर हो रहे होते हैं नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं एस फेज़ को तो एस फेज़ को डिस्कस करते हैं एस फेज़ जिसको हम सेंसिस फेज़ भी कहते हैं या सेंथेटिक फेज़ भी कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए एस फेज़ के अंदर जो जेनेटिक मटीरियल होता है उसकी कापी बनती है डी एन ए की डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है ये सारी टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं इट इज़ अ सेंथेटिक फेज आफ्टर जी वन फेज इस एस फेज जी वन फेज के बाद एस फेज आ, आता है जिसमें इन विच डी एन ए सेंसिस एक्चुअली अकर्स जिसमें डी एन ए की सेंसिस होती है यानी जो पहले से मौजूद डी एन ए होता है उसकी हू बहू एक कापी बनाई जाती है ये मैं कहता हूँ ये पहले से मौजूद क्रोमोसोम या क्रोमाटीन है ये पहले से मौजूद क्रोमाटीन है ड्यूरिंग एस फेज इसी की इसी जैसी कापी बनाई जाती है बिल्कुल इसी जैसी कापी बनाई जाती है ठीक है तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ऐसे कलर्स में इसको रिप्रेजेंट कर दिए तो ये जेनेटिक मटेरियल की कापी बनती है ठीक है तो ये समझाने के लिए मैंने ऐसे लाइने से बनाई हैं तो आपने इसको जस्ट इस लिहाज से जहन में रखना है कि ड्यूरिंग एस फेज जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी कापी होती है क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है या फिर डी एन ए की सेंसिस होती है अच्छा एट द बिगनिंग ऑफ एट द बिगनिंग ऑफ एस फेज ईच क्रोमोसोम इज सिंगल ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपने जहन में रखनी है एट द बिगनिंग ऑफ एस फेज एस फेज से पहले हर एक जो क्रोमोसोम होता है जैसे हम अपनी एग्जाम्पल है तो हमारी सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम होते हैं एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर हर एक जो क्रोमोसोम होता है वो किस तरह से होता है वो सिंगल होता है आफ्टर एस फेज हर एक क्रोमोसोम के साथ एक कापी जुड़ जाती है ठीक है हर एक क्रोमोसोम के साथ एक क्या जुड़ जाती है एक कापी जुड़ जाती है जैसे मैंने रेड कलर में बनाई है तो यहाँ पे मैंने दो क्रोमोसोम की ही एग्जांपल ली है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इंटरफेस में हम इस जेनेटिक मटेरियल को क्रोमोसोम नहीं कह रहे होते हम इसको क्रोमाटिन कहते हैं तो ये क्रोमोसोम में कब कन्वर्ट होते हैं ड्यूरिंग एम फेज ठीक है तो आप वैसे समझने के लिए इसके लिए क्रोमोसोम का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं इसमें मतलब ये भी गलत नहीं है लेकिन वैसे क्रोमोसोम हम इसको कह रहे होते हैं इसको ठीक है तो ये जो फार्म है ना इसको हम कहते हैं क्रोमाटिन ये क्रोमाटिन ये क्रोमोसोम ठीक है तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हर एक जो क्रोमोसोम होता है अगर हम बनाएं तो बिफोर एस फेज़ वो ऐसे होगा ठीक है आफ्टर एस फेज़ वो इस तरह से हो जाएगा तो एम फेज़ के अंदर हम क्रोमोसोम को इसी वजह से ऐसे ड्रा करते हैं हर एक क्रोमोसोम को क्योंकि उसकी पहले से कापी बनी हुई होती है कब एस फेज़ के अंदर तो हर एक क्रोमोसोम के अंदर जो दो आर्म्स होती हैं उनमें से एक आम पहले वाली होती है पहले वाला डीएनए होता है उसके अंदर और जो दूसरी आम होती है उसके अंदर नया वाला डीएनए होता है जो कि बनता है ड्यूरिंग एस फेज़ तो उम्मीद है ये वाले 
लाइन आपको समझ आई होगी एट द बिगनिंग ऑफ एस फेज ईच क्रोमोसोम इज सिंगल हर एक क्रोमोसोम सिंगल होता है उसके अंदर एक ही क्रोमाटिड होता है एट द एंड ऑफ दिस फेज इस फेज के एंड पे आफ्टर डी एन ए रेप्लीकेशन ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमाटिड यानी हर एक जो क्रोमोसोम होता है जैसे मैं कहता हूँ ये बिफोर एस फेज और आफ्टर एस फेज वो इस तरह से हो जाता है लेकिन हम इन क्रोमोसोम को ड्यूरिंग इंटरफेज इस फॉर्म में ड्रा नहीं करते क्योंकि आपको पता है जो क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं वो कब होते हैं ड्यूरिंग एम फेज ये ड्यूरिंग डिवीजन फेज उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आई होगी तो ये मेन इवेंट्स होते हैं एस फेज के अंदर तो ये डिटेल से भी एस फेज डी एन एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा एक डिटेल टॉपिक है तो यहाँ पे इन्होंने जस्ट सिंपल बताया कि डी एन ए की रेप्लीकेशन होती है ड्यूरिंग एस फेज नेक्स्ट आता है जी नाट फेज जी नाट फेज इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ एम फेज बिफोर एम फेज इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ सेल्स सॉरी इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ इंटरफेज जी टू फेज इज़ द लास्ट फेज ऑफ इंटरफेज बिफोर एम फेज ठीक है आपको पता है सबसे पहले जी वन फेज होगा उसके बाद एस फेज होगा एस फेज के बाद जी टू फेज होगा जी टू फेज के बाद आता है एम फेज जिसमें सेल एक्चुअल में डिवाइड करके दो नए डाटा सेल बना देता है तो इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ इंटरफेज बिफोर एम फेज नेक्स्ट सेल इंक्रीज प्रोटीन्स बहुत सारी प्रोटीन्स सेल इंक्रीज कर लेता है जो किसके लिए ज़रूरी होती हैं जो न्यूक्लियस की डिवीजन के लिए ज़रूरी होती हैं जो कि सेल डिवीजन के लिए साइटोप्लाज्म की डिवीजन के लिए ज़रूरी होती है वो सारी प्रोटीन्स ज़्यादा कर लेते हैं सेल डीज प्रोटीन आर नेसेसरी फॉर स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन अब स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं ये बेसिकली अगर सेल है तो स्पिंडल फाइबर्स ये कुछ सेंट्रियोल्स से निकलने वाले कुछ स्पेसिफिक फाइबर्स होते हैं प्रोटीन के ऐसे दागे होते हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल की सेपरेशन में हेल्प करते हैं आपको पता है हर एक जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें एक हर एक क्रोमोसोम के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें एक पहले से मौजूद जेनेटिक मटेरियल होता है और साथ में एक कापी अटैच होती है ये कापी जो एस फेज के अंदर बनती है इस कापी को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस तरह से रेड कलर से तो हर एक क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर पहले से मौजूद डी भी होता है और कापी भी होती है अब इन क्रोमोसोम्स को ये जो जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज़ होती हैं उनको पहले से मौजूद जेनेटिक मटेरियल से सेपरेट कैसे किया जाता है इन स्पिंडल फाइबर्स की मदद से ठीक है तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये स्पेसिफिक प्रोटीन से बनते हैं जो जेनेटिक मटेरियल की सेपरेशन में हेल्प करते हैं प्लस आपको पता है ये जेनेटिक मटेरियल एक ही न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है ये क्रोमोसोम एक ही न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो एक न्यूक्लियस से फिर दो न्यूक्लियस भी बनते हैं ठीक है तो इन दो न्यूक्लियस को बनाने में और जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट करवाने में जो सेंट्रियोज होती हैं स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनका बड़ा रोल होता है नेक्स्ट स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड इन एम फेज दैट हेल्प इन केरियो कैनासिस एंड साइटो कैनासिस नेक्स्ट उसने रोल भी बता दिया स्पिंडल फाइबर्स का कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये प्रोटीन के कुछ स्पेसिफिक फाइबर्स होते हैं दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग एम फेज एम फेज के अंदर ही बनते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स जो कि केरियो कैनासिस में न्यूक्लियस की डिवीजन में और साइटो कैनासिस में यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन में हेल्प करते हैं तो उम्मीद है ये इंटरफेज का जो टॉपिक है ये थोड़ा बहुत आपको जो है इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए हुए होंगे मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो